ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ രുചികരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാലുമണി പലഹാരമായിട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി വലിയ ചെമ്മീൻ എടുത്ത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് നടുകെ കീറി ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തെടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് നടുകെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടോത്ത് പിക്ക് കുത്തി കൊടുക്കാം ഇതേ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു മസാല റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായി മാരിനേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി മാവ് റെഡി ആക്കണം അതിന് ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെമ്മീനിൽ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പൊടി ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കായപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഒത്തിരി ലൂസാവുന്ന വിധത്തിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാവ് റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മാവ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഈ മാവിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ മാവിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മുരിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെമ്മീൻ ബജി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്